एवरीवन एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर आज हम बात करेंगे बिजनेस एथिक के टॉपिक के बारे में जो कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पार्ट है तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक जो ये एथिक वर्ड है ये आया है आपका ग्रीक रूट से यानी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है एथोस जिसका मतलब क्या होता है मतलब होता है कैरेक्टर और गाइडिंग बिलीव्स या फिर स्टैंडर्ड्स और आइडल्स दैट प्रिवेड अ ग्रुप और कम्युनिटी एक कम्युनिटी है मान लीजिए हम इंडिया की बात कर लेते हैं एक इंडिया में आपकी ये सोसाइटी है ठीक है यहाँ जो भी रूल गाइडलाइंस होंगी जो भी आपके यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो ये होता है आपके एथिक्स जो ऑलरेडी सोसाइटी में कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर रहे हो सो दैट इज योर एथिक्स अब देखते हैं इस एथिक का बिजनेस एथिक में क्या मतलब है बिजनेस एथिक का मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटी आप अपने बिजनेस की जो एक्टिविटीज कर रहे हो उसमें आपको कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें मान लीजिए मेरी एक शॉप है एरिया में अब मैं क्या कर रही हूँ बिजनेस एथिक क्या कहता है कि आप नॉर्मली अपना डे टू डे रूटीन का काम कीजिए शॉप कर रहे हो आप सेल कीजिए बट मैंने क्या कर दिया मैंने कह दिया मैं इस कस्टमर को तो बेचूंगी मैं उस कस्टमर को नहीं बेचूंगी क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो इंसान या कोई भी ऐसी चीज है जो कि गलत होती है जो एथिक को यहाँ पे मान्य नहीं रखती है उस सिचुएशन में क्या होता है ये मतलब हो गया कि मैं अपने बिजनेस में एथिक्स फॉलो नहीं कर रही अपनी सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको फॉलो नहीं कर रही बिजनेस एथिक प्रोवाइड्स अ कॉड ऑफ कॉड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर जो भी बिजनेस को मैनेज कर रहा है जो मैनेजर है उसको एक रास्ता दिखाया जाता है ये प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको अपना बिजनेस कंडक्ट करना है उसका मतलब ये नहीं है कि सारा बिजनेस आपको कैसे करना है वो एथिक के ऊपर होगा नहीं लेकिन आपको एथिक्स को ध्यान में रखकर ही अपने बिजनेस को प्रैक्टिस में लाना चाहिए एक एथिक बिजनेस प्रैक्टिस कब कैसी होती है उसका कुछ एग्जाम्पल है पहला टू चार्ज फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर अगर आपकी एक नॉर्मल शॉप है तो ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि मैं इतनी हाइट वाले हैं तो मैं इनसे कम पैसा लूंगा या ज्यादा लूंगा ये इस कस्टमर से कम पैसे लेंगे इस कस्टमर से ज्यादा लेंगे या मेरा बस चलेगा मैं किसी से भी कम ज्यादा लूंगा बट नहीं ये एथिक्स नहीं होते सेकेंड चीज जो आपने फिल्मों में भी देखी होगी कि आपने देखा होगा जब वो तोलते हैं कि कितना वेट है जैसे कि नायक मूवी में आपने देखा था जो आप वेट देख रहे हो कि ये कितना वेट आ रहा है तो उसमें जो वेट करने के लिए आपने मेजरमेंट करने के लिए जो आपने यूज किया है वेट यूज किया है मेजरमेंट करने के लिए वो आपको सही यूज करना है ऐसा नहीं आप कह रहे हो कि मैंने वन के का यूज किया है बट एक्चुअली में उसका जो क्वालिटी है जो वो एक्चुअली में उसका वेट है वो उससे कम है तो ये भी क्या होगा ये अनएथिक होगा ये सही नहीं है आपको फेयर वेट का ही यूज करना है तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं पे टैक्स ऑनेस्टली देखिए मैं एक बिजनेसमैन मैन हूं मैंने जो टैक्स है ना वो कम दिखा दिया कि मेरे को तो सौ रुपए का ही अर्निंग हो रहा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग टैक्स पे कर रही हूं बट एक्चुअली में मुझे थाउजेंड रुपीज की अर्निंग थी तो यहाँ क्या है ये भी अनएथिकल है तो बिजनेस में आपको टैक्स भी आपको ऑनेस्टली पे करना है ये आपका पार्ट हो जाता है एथिक्स का नेक्स्ट इज चार्ज रीजनेबल प्रॉफिट फ्रॉम द कस्टमर ऐसा नहीं है सौ रुपए की चीज है तो आप उसको चालीस हजार की बना के बेच रहे हो नहीं आप प्रॉफिट ऑब्वियसली कमाइए कोई दिक्कत नहीं है आप प्रॉफिट कमाएंगे तभी हमें टैक्स गवर्नमेंट को एज ए टैक्स मिलेगा लेकिन आपको जो प्रॉफिट है वो रीजनेबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत ही ज्यादा हाईली प्राइस में बेच दो जेन्युन एंड सेफ प्रोडक्ट फॉर कस्टमर आप देख रहे होंगे अभी आज के जो रिसेंटली टाइम में जैसे कोरोना वायरस जैसे कुछ बीमारियां आपको दिख रही हैं तो लोग क्या कर रहे हैं ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पे नकली सैनिटाइजर्स बनाए जा रहे हैं तो ये क्या है ये अनएथिक है अनएथिकल है तो आपको क्या करना है ऐसी चीजें नहीं करनी अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो मतलब आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इसलिए आपको जेन्युन और सेफ प्रोडक्ट ही कस्टमर को देने चाहिए जो जेन्युन है नेक्स्ट इज फेयर ट्रीटमेंट टू द वर्कर्स अब 
एक तो अगर कि आप कस्टमर को ही कर रहे हो एक होता है आप अपने बिजनेस में जो आपके वर्कर्स हैं जो बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं या आपसे नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं उनके साथ भी आपको फेयर ट्रीटमेंट करना है ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही परेशान कर रहे हो काम के लिए या कुछ और उनके साथ भी आपको अच्छा ट्रीटमेंट रखना है अब देखिए इट इज एक्सपेक्टेड फॉर एवरी बिजनेस फ्रॉम टू इंटीग्रेटेड एथिकल वैल्यूज विद द बिजनेस ऑपरेशन अब बात करते हैं नेचर के बारे में जो एथिक्स है वो आपका लो के साथ को एक्सिस्ट करता है इन मेनी सिचुएशन बट हैज अ मच ब्रॉडर कवरेज पर इसकी जो कवरेज होती है वो मच ब्रॉडर होती है देखिए जो ये कवरेज है ये आपकी होती है एथिक्स की कवरेज और ये आपकी कवरेज होती है लो की यानी कुछ सिचुएशन में अगर आपने एथिक्स से बाहर काम किया तो हो सकता है आपके ऊपर लो का भी इफेक्ट लो भी इफेक्ट कर दे जैसे मान लीजिए आपने अपने वर्कर्स के साथ थोड़ा बदतमीजी से काम किया तो जो वर्कर्स के राइट है उनको आपने गलत कर दिया आप उनको <coughs> उनके राइट नहीं दे रहे <coughs> तो उस सिचुएशन में क्या होगा उस सिचुएशन में आपने एथिक्स भी फॉलो नहीं किया साथ ही साथ आपके ऊपर लोग के द्वारा भी यानी कानून के द्वारा भी कुछ एक्शन लिए जा सकेंगे तो इसलिए पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां एथिक्स तो आप क्रॉस कर रहे हो लेकिन उस वो लो के अंदर आपको माइंड नहीं कर रही है तो इसीलिए आपको ये देखना होगा कि जो एथिक है वो ब्रॉडर कवरेज करती है अगर आप कंपेयर करें उसको लॉ से कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज इम्प्लाइड इन एथिक्स इट्स एम एट फेयर एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट टू ऑल एथिक्स में क्या होता है एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है उसको इम्प्लाइड किया जाता है वो चीज देखी जाती है कि हर एक व्यक्ति आपके लिए रीजनेबल uh, ट्रीटमेंट करोगे आप हर एक व्यक्ति से हर व्यक्ति आपके लिए एक समान होगा अगर आप बिजनेस में uh, काम कर रहे हो कुछ एथिक्स हो अगर फॉलो कर रहे हो बिजनेस एथिक्स इम्पोसाइज मेकिंग अ बिजनेस ऑनेस्ट जस्ट एंड रीजनेबल जब आप बिजनेस एथिक्स फॉलो कर रहे हो इसका मतलब आप बिजनेस को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह ही आप उसको अपनी सोसाइटी में ट्रीट कर रहे हो उसको ला रहे हो एक ऑनेस्ट बिजनेस कर रहे हो अब देखिए कुछ कॉमन अन एथिक प्रैक्टिस के बारे में कि कौन कौन से अन एथिकल आपके प्रैक्टिस हो सकती हैं देखिए कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं चिली पाउडर में रेड चिली पाउडर में ब्रिक जो होती है ईट जिसको कहते हो उसको बिल्कुल मैश करके पतला करके मिक्स कर देते हैं और उसको बेचते हैं या फिर आपने देखा होगा मैंगो शेक में वो किसी और शेक को मिक्स कर देते हैं पपाया शेक हो गया या कुछ और पाउडर्स शेक पाउडर्स हो गए तो इसका मतलब क्या है ये गलत चीजें हैं ठीक है सो इसको कहा जाता है अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स जिसमें आप कुछ और प्रोडक्ट की मिक्सिंग कर रहे हो जो कि अन एथिक है सो देखिये अडल्ट्रेशन ऑफ गुड एग्जाम्पल मिक्सिंग ऑफ पपाया सीड्स पपाया सीड अगर आप ब्लैक पेपर में मिक्स कर रहे हो तो इसको आप अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स कह सकते हैं नेक्स्ट इज सेल ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स अंडर पॉपुलर ब्रांड नेम्स कई बार क्या होता है जो बहुत ही ब्रांड नेम है बहुत ही अच्छे नाम है पॉपुलर है मान लीजिए जैसे डेटोल हो गया या लाइफ बॉय हो लाइफ बॉय हो गया ये क्या है इनकी सैनिटाइजर्स मार्केट में मिलते हैं अब के टाइप में लोग क्या करें नकली सैनिटाइजर्स भी बना रहे हैं और कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि इन्हीं के नाम के अंडर इन्हीं के नाम के अंडर वो बॉटल्स में सैनिटाइजर बेच रहे हो तो ये क्या मतलब हुआ ये मतलब हुआ कि जो जाने माने प्रोडक्ट्स हैं जो ब्रांड नेम है उनके नाम पे आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेच रहे हो इसका मतलब ये अनएथिकल है आप ये नहीं कर सकते और आप करना नहीं चाहिए सेल ऑफ प्रोडक्ट इंजरीज टू हेल्थ जैसे आप आ, जो गांजा हो गया चरस हो गया ये सब क्या है ये इंजीडियस टू हेल्थ है अगर आप ये सेल कर रहे हो तो ये भी अनएथिकल है तो अगर अनएथिकल नहीं होता तो आई थिंक हर मार्केट में आपको दिख जाते है ना सो so, इसीलिए ये अनएथिकल है और बिकॉज ये दिस इज इंजीडियस टू हेल्थ फॉल्स क्लेम इन एडवर्टाइजमेंट एक दिन खाइए और पचास किलो वजन घटाइए ये आपका क्या हो गया ये एक फॉल्स क्लेम है जो कि पॉसिबल नहीं है या कह दीजिए इम्पॉसिबल है तो ऐसे क्लेम्स अगर आप अपनी एडवर्टीजमेंट में कर रहे हो ये भी अनएथिकल है अब एथिकल इशू जो कि मैनेजर्स फेस करते हैं ऐसे ऐसे इश्यूज जो मैनेजर फेस करते हैं अब देखिए तीन लोग थे ठीक है जो इनका नाम था वॉटर्स बर्ड्स एंड चैंट ये तीन पर्सन थे 
जिन्होंने क्या किया इन्होंने ना एक रिसर्च करी रिसर्च स्टडी करी इन्होंने एक 1985 में 1985 में अब इन्होंने क्या किया ना कुछ मैनेजर्स को इन्होंने रैंडमली चूज किया कि आप आइए ठीक है ये चार पांच मैनेजर्स या बहुत सारे मैनेजर्स ने इनको इन्होंने बुलाया मैनेजर्स को और उनसे पूछा कि भाई तुम हमें बताओ कि ऐसे कौन कौन सी एथिकल क्वेश्चन तुम्हारे सामने रेज हो जाते हैं जिन्हें तुमको सोल्व करना पड़ता है जब तुम अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हो यानी बिजनेस का जब आप चला रहे हो उस बीच में कौन कौन सी ऐसी चीजें आ जाती हैं तो इन्होंने उनके सामने जो क्वेश्चंस थे जो रेस हुए उनको आंसर मिला तो उन्होंने क्या किया अब हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया है किसमें एक ऐसे एथिक्स जो कि आपके विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर्स में आते हैं जिसमें आप फीडबैक अबाउट परफॉर्मेंस एंड स्टैंडिंग उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी जो एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करवानी है अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे सिचुएशन और उनके सामने रेज होती थी जो कि एम्प्लॉयर्स के लिए थी ये सारे कि उनको अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वहीं अगर आप सप्लायर के रिस्पेक्ट में देखो तो वहां पे आपको ट्रूथ टेलिंग लॉयल्टी एंड सपोर्ट वो सारे सिचुएशन उनके सामने आई अगर कस्टमर में देखें तो उनको करना पड़ा कि फेयर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ट्रूथ टेलिंग करनी पड़ेगी क्वेश्चनेबल प्रैक्टिस होंगी कल्यूशन होंगे अब देखिए इसका मतलब क्या है यानी अगर आपने किसी भी कस्टमर uh, के साथ गलत बिहेव कर लिया तो ऑब्वियसली वो आपके बिजनेस में आगे काम नहीं करे uh, आगे आपसे परचेज नहीं करेगा तो इससे आपके बिजनेस को लॉस होगा तो ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस से ही रिलेटेड होती थी अब विद रिस्पेक्ट ऑफ सप्लायर सप्लायर के रिस्पेक्ट uh, में क्या था देखिए फुट फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए बैलेंस रिलेशनशिप होना चाहिए सप्लायर और आपके बीच में अनफेयर प्रेशर और टैक्टिक्स नहीं होना चाहिए ट्रूथ टेलिंग होना चाहिए अनफेयर प्रेशर नहीं होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि भाई तू मुझे एक ही दिन में दे तो उसको इतने प्राइस का दे रहा है तो मुझे इससे कम में दे और ऐसे कुछ प्लान कुछ मैन्यूपलेशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर के लिए क्या कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट भी बनाना है ऐसा नहीं कि आपसे बिजनेस के बारे में ही सोच रहे हो तो ऐसे कुछ डिसीजन ले लो जो आपके बिजनेस के लिए तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन वो स्टेक होल्डर्स के लिए खराब हो सकते हैं तो ऐसा भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जो बिजनेस के लिए भी ठीक हो एज वेल एज स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट भी बना रहे भाई ये तो समझ लिया बिजनेस एथिक है क्या 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 इसमें सिचुएशन आती हैं पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है भाई हम क्यों फॉलो करें बिजनेस एथिक्स हमें नहीं करना तो नहीं करना तो आपका बिजनेस भी मार्केट में नहीं टिकेगा कैसे देखिए एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस मस्ट फॉलो द सोशल वैल्यू देखिए आपने कई बार सुना होगा चार लोग क्या कहेंगे ठीक है पता नहीं रियल लाइफ में इसको कितने लोग फॉलो करते हैं या नहीं बट बिजनेस में ये चीज हमें सोचनी पड़ती है कैसे आपका बिजनेस है अब आप क्या कर रहे हो रोड पे आपने कुछ खड़ा कर दिया जो कि आसपास वाले लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये चीज सही नहीं हो रही ठीक है चाहे वो उनके इमोशंस को हर्ट करे या किसी भी चीज को हर्ट करे तो इसका मतलब क्या है कि जिस एरिया में आप काम कर रहे हो आप भी उसी का पार्ट हो जिस एरिया में आपका बिजनेस है जिस सोसाइटी में आपका बिजनेस है तो वहां के भी आप एक पार्ट हो तो आपको भी वो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी अदरवाइज लोग क्या कहेंगे लोग आपसे सामान नहीं खरीदेंगे लोग आपके बिजनेस के साथ अटैच नहीं होंगे और आपका धीरे धीरे बिजनेस खत्म ही हो जाएगा तो इसलिए आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में सोचना पड़ेगा नेक्स्ट इज बिजनेस में लॉस इट्स इमेज जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपका बिजनेस इमेज लॉस कर सकता है अपनी और मार्केट शेयर लॉस कर सकता है व्हेन इट फेल्स टू बिहेव इन अकॉर्डेंस विद द सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन देखिए एक आपको याद होगा मैगी का एक केस हुआ था बहुत साल नहीं हुए कुछ साल हुए हैं तीन साल ही हुए होंगे आई थिंक जिसमें क्या था कि मैगी में एक प्रोडक्ट जो कि हमारे बॉडी के लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी uh, के लिए ठीक होता है वो कुछ क्वांटिटी से ज्यादा था जिसकी वजह से मैगी को क्या कर दिया गया था बैन कर दिया गया था और लोग भी उसको कम खरीदने लगे थे इसका मतलब क्या है कि इन्होंने कुछ एथिक्स फॉलो नहीं किए जो अमाउंट जितना अवेलेबल कर सकते थे जो uh, इनको अलाउड था उससे ज्यादा इन्होंने कर दिया तो एक तरह से इन्होंने ये चीज नहीं की तो धीरे धीरे क्या हो गया इसकी इमेज डाउन होने लग गई मार्केट शेयर उस टाइम में इनका बहुत कम हो गया था तो ये uh, अगर आप फॉलो कर नहीं करोगे तो आपका जो मार्केट में मार्केट शेयर है वो कम हो जाएगा 
when business is not ethical it will attract the intervention of government and court of law ab jaise abhi maine aapko maggi ka example diya to unke upar cases hue to yani jab aap business mein ethics nahi manoge to wo kya ho sakta hai zyada se zyada aap government aapke liye kuch action le sakti hai ya fir aapko court uh, law mein aapko jaake kuch na kuch aapke cases ho sakte hain to ye situation isme hai डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक बिजनेस एथिक अब कौन डिसाइड करेगा क्या बिजनेस एथिक है तो देखिए सोशल फैक्टर्स हो गए इकोनॉमिक फैक्टर कल्चर फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कोड ये सारे होते हैं जो डिसाइड करते हैं जैसे जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनका जो मेंबरशिप होते हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट वो होते हैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनके मेंबर होते हैं और आई uh, जो होती है वो उनको कोड ऑफ कंडक्ट बोलती है कि आप अपना मार्केटिंग uh, नहीं कर सकते एज अ चार्टेड अकाउंटेंट तो ये क्या है उनके लिए एथिक्स हो गई ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर हो गया पॉलिटिकल फैक्टर हो गया पॉलिटिकली किसने आप डिसीजंस ले लिए सरकार ने जिसकी वजह से कुछ एथिक्स बन गए तो ये उन सारी चीज़ें आपके डिटर्मिना डिटरमाइन की जाती हैं इन इन मेनली जो हेड्स होते हैं सो आई होप आपको ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं आई हो ये अगर आपका छः से सात मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी था और बहुत ही इनफ है थैंक्स फॉर वॉचिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमसे पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग